നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇതൊരു വെക്കേഷൻ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വരെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാലയാണ് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് നെക്ലൈസ് ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു കുന്തൻസ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു മാലയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫോർ ഹോൾ കുന്തനാണ് ഇതിന് മുന്നേയുള്ളൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കുന്തൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫോർ ഹോളാണ് അതായത് നാല് ഹോളിലെ ടൈപ്പ് കുന്തനാണ് അതായത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ആ കുന്തൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഓരോ കോർണറിലായിട്ടും ഓരോ ഹോൾസ് ഇതിന് ഉണ്ടാവും ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹോൾസ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് ഫോർ ഹോളിലെ കുന്തനാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഇതിന് മുന്നേ ഉണ്ടാക്കിയ മാല ടു ഹോൾ കുന്തൻ്റെ ആയിരുന്നു ഇത് ഫോർ ഹോൾ കുന്തൻ്റെയാണ് അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിന് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ ഈസി ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഞാനിവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതേപോലെയുള്ള ജംപ് റിങ്സ് കുറച്ച് അധികം എണ്ണം വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഇത് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് ഗോൾഡൻ കളറുള്ള ചെയിനും വേണം പിന്നെ കട്ടർ വേണം പ്ലെയർ വേണം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഈസ് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ കുന്തൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് നമ്മളിനി ആദ്യം കാണുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ജംപ്രിങ് ഇട്ടിട്ട് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ആളുടെയും കഴുത്തിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇത് എത്ര എണ്ണം വേണമെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊന്ന് കാണാം ഇത് ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് ആ ഓരോ കുന്തൻ്റെയും ഹോൾസ് അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന വിധത്തിലാണ് ഞാനിവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ഈ ഹോൾസിലേ കൂടെ ജംപ്രിങ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് ആ മാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി അടുത്തത് ഒരു ലെയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എണ്ണം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഫസ്റ്റത്തെ ലെയറിന് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തത് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള അതായത് അടുത്ത ലെയറിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണോ അതിൻ്റെ ഹോൾ വരുന്നത് അവിടെയായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത കുന്തൻസ് പ്ലേസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ലെയർ എത്രയാണോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനേക്കാൾ രണ്ടെണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ട് മതി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെയറിന് എന്നാൽ ഇത് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു നെക്ലൈസ് ആവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ലെവലാകുമ്പോൾ നമുക്കത് കഴുത്തിനിട്ട് ആ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആദ്യത്തേന് നിങ്ങൾ ഒൻപതെണ്ണ പത്തെണ്ണ എടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അടുത്തെണ്ണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് എട്ടെണ്ണം മതി അതിന് ശേഷം ആറെണ്ണം അങ്ങനെ ഓരോ ലെയർ എത്തുമ്പോഴും നിങ്ങൾ രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം കുറച്ചിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഏറ്റവും അറ്റത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത ലെയറിൽ കുന്തൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ നെക്ലൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഗോൾഡൻ ഗോൾഡിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇതേപോലെയുള്ള മാലകൾ കാണാറുണ്ട് കഴുത്തിന് പറ്റി ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ടൈപ്പ് മാലകൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പം അതേപോലെയുള്ള ഒരു നെക്ലൈസ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം ഇതേപോലെ ആദ്യം ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ അപ്പം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എത്ര എണ്ണം ഒന്നും കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണമൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് കാണിച്ചത് എന്താ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് ഭംഗിയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവും ഞാനിതിവിടെ ഏകദേശം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രോപ്സ് പോലെ ഒന്ന് വെക്കാം ഇത് ഇതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നത് കൊണ്ടും പ്രശ്നമില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനാണ് നമുക്ക് മാല ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിനി നമുക്ക് ചെറുതായി പോയി എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ഓരോ ലെയറിലും രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം എക്സ്ട്രാ വെച്ചിട്ട് മാലയുടെ വലിപ്പം കൂട്ടാം ഇങ്ങനെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഓരോ ലെയറുമായിട്ട് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഈ ജംപ്രിങ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്ന ഒരു ഹോളിലേക്ക് കൂടെ ഇടുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എല്ലാ കുന്തൻസിനും ഹോൾസ് ഉണ്ടാവണം എന്നൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റിയിട്ട് ഹോൾസ് ഉള്ള കുന്തൻസ് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഹോൾസ് തമ്മിലിട്ട് വെക്കുക അതിനുശ
കോർത്ത് വെക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് കോക്കാം ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അധികം സ്കിൽസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളും വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കുന്തൻസ് ബോക്സ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ബോക്സ് നിങ്ങൾ ഒരു ബോക്സ് വാങ്ങിക്കുക എല്ലാ കളേഴ്സും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു കോമൺ കളർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ബ്ലാക്ക് എടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇടാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കുറക്കാം പിന്നെ ഇതിനധികം കട്ടിങ്ങോ അങ്ങനെയുള്ള അധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ഈസി ആയിട്ട് ഇത് കോർത്ത് കോർത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ടും കുട്ടികളൊക്കെ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതല്ലാതെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസും കുറേ ജ്വല്ലറി മേക്കിങ്ങിൻ്റെയും ഒക്കെ കുറേ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ഞാൻ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരാളും കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതെനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓർഡറിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ആദ്യം കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഏകദേശം ഫസ്റ്റത്തെ ലൈന് നമ്മൾ കോത്ത് കഴിയാറായിട്ടുണ്ട് അവിടെ എനിക്കൊരു ഹോൾസ് ഇല്ലാത്ത കുന്തനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് മാറ്റി വെച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ജംപ്രിങ്ങും നല്ല കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് നോക്കി വാങ്ങിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേഗം തന്നെ അതിൻ്റെ കളർ പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കുറച്ച് പൈസ കൂടുതലുള്ള ടൈപ്പ് ജംപ്രിങ് വാങ്ങിക്കുക കാരണം ഈ കുന്തൻസിൻ്റെ കളർ അങ്ങനെ പോകില്ല അത് കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയർ എങ്ങനെയാണ് കുറക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സെക്കൻഡ് ലെയറിന് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ കുന്തൻസും ജോയിൻ ചെയ്യണം പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മുകളിലത്തെ ലെയറിലേക്കും കൂടെ ഈ കുന്തൻസ് കുറക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തത് വിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തത് മുതലാണ് നമ്മൾ കുറത്ത് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കുന്തൻ്റെ താഴത്തെ ഹോൾസിലേക്കാണ് നമ്മൾ കുറക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ അത് ജോയിൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ കണ്ടോ ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയൊരു കുന്തൻ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കുറക്കണം അതേപോലെ തന്നെ മുകളിലെത്തതുമായിട്ടും കുറക്കണം അപ്പോൾ ഓരോ കുന്തൻസ് കഴിയും തോറും നമ്മളുടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കൂടിക്കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റത്തെ കുന്തന് സൈഡ് മാത്രമേ നമ്മൾ കുറത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ രണ്ടാമത്തത് ലെയർ ആകുമ്പോഴേക്കും സൈഡും കുറക്കണം അതേപോലെ തന്നെ മുകളിലെത്തതിനും കൂടി കുറക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോർ ഹോൾ കുന്തൻ എടുക്കുന്നത് കാരണം ആ ഫോർ ഹോൾസിലേക്ക് കൂടി നമുക്ക് ഇടേണ്ട ആവശ്യം വരും എല്ലാ ലെയറിനും ഇല്ലെങ്കിലും ചില ലെയറിൽ നമ്മൾ നാല് ഹോൾസിലേക്ക് കൂടിയും നമ്മൾ ജംപ്രിങ് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മുകളിലേക്ക് കൂടി ഒരു ജംപ്രിങ് ഇടണം അതിനുശേഷം ആ രണ്ട് ആ ലെയറിൽ തന്നെയുള്ള അടുത്ത കുന്തനുമായിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ മാല നമുക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് നിൽക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നല്ല വൃത്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മാലയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മുകളിലത്തെ ലെയറുമായിട്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സൈഡിലുള്ള ഇതുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കണ്ടോ ഞാൻ ഓരോന്നും കോർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ രണ്ട് കുന്തൻസ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഹോൾ അതായത് നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ലെയറിന് ചെയ്തിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ ആ ഹോളിലേക്ക് കൂടി ഇടുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് കുന്തൻ എടുത്തിട്ട് ഇടുക അത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് കൂടി ഇടുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അത് പ്രശ്നമില്ല കാരണം കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള ജമ്പ്രിങ് ആയ
താഴെയുള്ള ഹോൾസിലല്ല എടുക്കുന്നത് പകരം ജമ്പറിങ്ങ് സൈഡിലുള്ള ഹോൾസിലേക്ക് കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എക്സ്ട്രാ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പം ഈ മാല വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കഴുത്തിന് കുറച്ചും കൂടെ വേണം എന്ന് തോന്നുന്നതാണെങ്കിൽ എല്ലാ സൈഡിലും രണ്ടെണ്ണോ ഓരോ സൈഡിലും രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്ന് വെച്ചിട്ടോ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ച് താഴെയുള്ളത് നിങ്ങൾ എണ്ണം കൂട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ട് വരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് പോകും ഓരോന്നത്രയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് എന്നിട്ട് അത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് റെഡിയാക്കിയിട്ട് നേരത്തെ കാണിച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ കോർക്കാം അപ്പം അത് കുറച്ചും കൂടെ ലെങ്ത് കൂടുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ലെയറും കൂടെ നമുക്ക് കൂടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ മാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ എക്സ്ട്രാ സ്കില്ലൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് കോർത്ത് കോർത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കര മെനക്കെട്ട് ചെയ്യാൻ ഒന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ലാസ്റ്റ് അത്തരം നമ്മളൊരു ജമ്പറിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോ ജമ്പറിങ് ഇടുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ചെയിൻ കാണിച്ചില്ലേ ആ ചെയിൻ വെച്ചിട്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആച്ചാരിട്ട് പോലെയുള്ള സാധനം ഇട്ടാൽ മതി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രമാണ് വരിക അപ്പോൾ കുറച്ച് സൈഡിൽ കഴുത്തിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആ ത്രെഡ് കാണുമ്പോൾ ഒരു ബോറാണ് അതിന് പകരമാണ് ഈ ഗോൾഡൻ്റെ കള ഗോൾഡൻ കളറുള്ള ചെയിൻ നമ്മൾ ഇടുന്നത് ആ ചെയിൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം ബാക്ക് റോപ്പ് അതിന് ശേഷം ഇട്ടാൽ മതി അതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ചെയിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചെയിൻ വെച്ചിട്ട് കോർക്കുക അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അപ്പത്തെ സൈഡിലും അതേപോലെ തന്നെ ചെയിൻ ഇടാം നിങ്ങൾക്ക് ആ ചെയിൻ ആവശ്യമില്ല ഇനി ആ ഫസ്റ്റത്തെ ലെയറിന് എക്സ്ട്രാ കുറച്ചും കൂടി കുന്തൻ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ഇട്ടു കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാനിത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ലെയറിന് മാത്രം എക്സ്ട്രാ കുന്നൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇടാൻ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആവുക ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് കാരണം കുന്തൻസ് ഫോർ ഹോൾ കുന്തൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴുത്തിന് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ബാക്ക് സൈഡിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുത്താനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നല്ലത് ഇങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്ലെയിൻ ചെയിൻ ആണല്ലോ സൈഡിലൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് നല്ലത് ഇനി അതിന് ശേഷം ആ ബാക്ക് റോപ്പ് നമ്മളവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ലൂപ്സ് ഇല്ലാത്ത ബാക്ക് റോപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജമ്പറിങ് തന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ടാണ് ആ ലൂപ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പല ടൈപ്പിലുള്ള ബാക്ക് ബാക്ക് റോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മുടെ മാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ വേണ്ടാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അതില്ലാതെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം Thank you for watching this video.